السلام علیکم جی آج سے کچھ چار سال پہلے کی بات ہے اس چار... ہمارے پاس ایک ماہروں کی ماہرین جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں ان کی ٹیم آئی ہمارے دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ان دنوں میں مطلب کہ مجھے اسائنمنٹ چھوڑے جو ہے نا وہ میرا خیال تازہ تازہ ایک چاند ایک ماہ ہی ہوئے تھے میرا خیال تو انہوں نے آ کے ہم سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ ٹیم ہیں جنہوں نے حسن نثار ڈاٹ کام کے نام سے جو ویب سائٹ ہے وہ بنائی ہے اور ان کے اکاؤنٹس ہم چلاتے ہیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ اسی طرح کے کانٹریکٹ میں آ جائیں تو انہوں نے بہت بڑی رقم آفر کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر بہت بڑی رقم آفر کی انہوں نے انیشلی تو وہ کم تھی لیکن ہمارے لیے بہت تھی لیکن بعد میں جا کے اس نے بہت زیادہ ہو جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ آپ اتنے پیسے کما لیں گے انہوں نے کہا یہ تو آپ ہم پہ چھوڑ دیں اچھا میں نے مشورہ کیا کچھ سوچا مشورہ نہیں کیا میں نے سوچا اور میں نے ان کو نہ کر دیا کیونکہ حسن نثار ڈاٹ کام کے ذریعے جس طرح وہ یوتھیاپا پھیلا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ حسن نثار صاحب کے خیالات ہائے عالیہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مارکیٹ کے اندر بکتا ہے اور اس کے باقاعدہ پیسے ملتے ہیں تو آپ بھی رضی دادا ڈاٹ کام یا رضوان رضی ڈاٹ کام ایک نیوز ویب سائٹ بنے گی آپ کی اس پہ خبریں اپلوڈ ہوا کریں گی آپ کی جو آئی ڈی ہے ٹویٹر کی اور باقی ساری وہ ہم بنائیں گے اور ہم لے لیں جو آپ کی موجودہ تھی ہے وہ ہم لے لیں گے اور اس سے پھر ہم ان خبروں کو مارکیٹ کریں گے اور یہ کانٹینٹ جو ہم اپلوڈ کیا کریں گے اس کو مارکیٹ کریں گے اور یوں ہم اس سے ریونیو کمائیں گے اس ریونیو کا آپ کو جو ہے وہ دیں گے تو خیر ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آپ کو اپنا ایک سال کے اندر اندر ایک ملین روپیہ دینے کے قابل ہو جائیں گے میں نے کہا یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ہمارے ہمیں اکاؤنٹس دکھا دیے جو کہ ان کے تھے اپنا حسن نثار صاحب کے تھے ہم نے انہیں انکار کر دیا ہم نے کہا جی ہم اپنے نام کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اس طرح کی چیزوں کے لیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اور یوتھیاپے کے لیے تو میں قطن بھی استعمال نہیں یوتھیاپا کیا ہے میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اپنا نام استعمال ہونے کی اجازت نہیں دوں گا تو یہ اتنا لاس مجھے برداشت ہے ہماری ٹیم جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ہماری بھی جو آئی ٹی کے دو تین دوست ہیں وہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جناب ان کو چھوڑیں ہم خود یہ کام کرتے ہیں تو خود انہوں نے کرنا نہیں تھا کسی کو کرنے نہیں دیا تو یوں جو تھا وہ ہمارے وی لاگ کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پانچ سال چار سال لگ گئے اور ویب سائٹ ابھی تک کہیں پہ نام و نشان بھی نہیں ہے تو یہ کہنے کا مجھے یوں پیش آیا کہ مارکیٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کریڈیبلٹی کو خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب میں کیا میری اوقات کیا میں ایک ریڈیو پروگرام کرتا تھا جو ہٹ ہو گیا اور لوگوں کو یاد رہ گیا اور اس کے بعد پھر میں ٹی وی چینل پہ آتا تھا یہ اسی طرح یہ جو ہے نا وہ بادامی اے آر وائی والا اس نے اپنا برانڈ لانچ کر دیا ہوا ہے تو وہ اپنے برانڈ کی اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے میں طریقہ کار میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے اب میرے پاس کراچی کی بھی ایک ٹیم آئی تھی کہ آپ اپنے کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ طریقہ کار کیا ہے انہوں نے کہا بس آپ نے نام دینا ہے ہمیں کوئی کانٹینٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے اور اتنے پرسنٹ ہم آپ کو دے دیں گے اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو اپنا ایم ٹی جے ہے مولانا تارک جمیل برانڈ جو ہے پھر تسی کہو گے کہ میں انہوں نے پیچھے پہ گیا میں پیچھے نہیں پہ آیا اب میں کیا کروں میں جب سے ویلا کر بیٹھا ہوں اس کے بعد ہر دوسرا مومن جو ہے اور خاص طور پہ تبلیغی جماعت والا مومن جو ہے وہ فون کر کے تو مجھے یہ انفارمیشن دینا اپنا لازمی فرض سمجھتا ہے اور میں اس کو یہ کہہ کے آگے نشر کر دیتا ہوں کہ حضرت تارک جمیل صاحب ایم ٹی جے مولانا تارک جمیل صاحب ہمارا یہ وقت ہمارا یہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے اور آپ جب چاہیں اپنا نقطہ نظر ہمیں ریکارڈڈ فارم کے اندر بھجوا دیں ہم اس کو انٹرو ایکسٹرو لگا کے تو نشر کر دیں گے لیکن یہ سارے الزامات وہ ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک رہے ہیں لوگ کسی نہ کسی دور کے اندر یا کسی نہ کسی طور کے اندر آپ کے ساتھ منسلک رہے ہیں وہ اپنے دل کے پھولے پھوڑ رہے ہیں تو شکر ادا کیجئے کہ وہ ہم جیسے بندے کے ہاتھ چڑھے ہیں کہ ہم ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اگر وہ لاکھ گنا ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایک دو کر کے تو کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے جذبات ہم نے پہنچا دی ہیں لیکن ہمارے باہیں بھی آپ کے لیے کھلی ہیں ہمارے دل بھی آپ کے لیے کھلے ہیں اور ہمارا یہ ولاگ بھی آپ کے لیے کھلا ہے اگر آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیں 
تو جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ دو پارٹیوں کو مولانا طارق جمیل صاحب ایم ٹی جے صاحب نے تھوک لگایا ہے پہلی پارٹی جو تھی ایک ڈائنر کے نام سے ایک بہت پرانا برینڈ ہے کپڑوں کا ہی برینڈ ہے ان کی جگہ جگہ کے اوپر آؤٹ لیٹ بھی کھولی ہوئی ہیں پہلے انہوں نے اپنا یہ ایم ٹی جے انہیں اٹھوایا اب ڈائنر والے چونکہ وہی ہیں تبلیغی جماعت والے تو انہوں نے مولانا کا یہ برڈن اٹھا لیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس برڈن کا پار نہیں اٹھا سکتے اور ہم آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اب وضع کا اب نزا کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں انہوں نے یہ کہہ کے تو وہ برینڈ ان کو واپس دے دیا پھر مولانا نے ارد گرد نظر دڑائی تو انہیں پتا چلا کہ یہ جو وائٹل والے ہیں یہ بڑے سادہ لوگ ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر ان کو تھوک لگایا جا سکتا ہے تو چنا ہے آج کل ایم ٹی جے برانڈ ان کے پاس ہے اور وہ تقریباً ایک ارب روپے سے زیادہ کا لاس کر چکے ہیں وائٹل چائے بھی ساری جو ہے وہ اس کے اندر وڑ چلی ہے اور اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اور آئے تو وہ بوجھ اس کو تھمائیں ہیں اور اپنی جان چھڑائیں لیکن بہرحال ان کی جو اپنا کیا کہنا چاہیے ان کی بخشیش جو ہے یا ان کی نجات جو ہے وہ مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی بتانے والے نے بتایا کہ کون سا ایسا پہلو ہے جس سے مولانا نے جو ہے وہ مال نہیں کمانے کی کوشش کی یا مال نہیں کمایا لیکن دیکھیے مولانا جو ہے میں مولانا بار بار کہی جا رہا ہوں ایم ٹی جے جو ہیں تارک سیٹھ چلیں سیٹھ تارک جمیل صاحب جو ہیں بھائی وہ ایک برینڈ ہے ٹھیک ہے اور سیٹھ تارک جمیل صاحب میں ایک اس معاملے میں ایک بات کا حامی ہوں ہم نے بچپن کے اندر جب سائنس پڑھی تھی ساتویں جماعت میں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر اجرام فلکی میں سے ایک بہت بڑا اجرام فلکی اور ایک بہت چھوٹا اجرام فلکی آپس میں قریب میں آتے ہیں تو جو بڑا اجرام فلکی ہوتا ہے وہ دوسرے چھوٹے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی دو بڑے بڑے ماسز میسز کیا کہتا ہے حجم جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو بڑا حجم چھوٹے کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے چلیں جو محاورہ ہے کہ سمندر کے اندر ہر بڑی ہر بڑی مچھی جو ہے وہ چھوٹی مچھی کو کھا جاتی ٹھیک ہے یہ جنگل کا قانون ہے یہ سمندر کا قانون ہے تو آپ ایسے سمجھ لیں تو میں نے اس وقت کہا کہ دیکھیے مولانا تارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا برینڈ بڑا نام ہے دو نمبر طریقے سے بنا بیس نمبر طریقے سے بنا ایک نمبر طریقے سے بنا اس بحث کو سائیڈ پہ رکھ دیتے وہ ایک بڑا برینڈ ہے وہ اگر جڑیں گے کسی کے ساتھ تو وہ اس کو کھائیں گے ٹھیک ہے نا مطلب مولانا اگر گوگی سے یا پنکی سے بھی ملیں گے تو وہ ان کی فالور فالنگ کی بھی کھینچ جائیں گے حالانکہ گوگی اور پنکی کی فالنگ کس طرح کی ہوگی لیکن مولانا ان کی بھی فالنگ کھا جائیں گے سیم ہی بعین ہی مولانا جو ہیں وہ بڑا برینڈ ہے اور وہ جس بھی چھوٹے برینڈ کے ساتھ جڑیں گے یا جس بھی چھوٹے برینڈ کو ان کے ساتھ جڑنے کی حسرت ہوگی وہ اس برینڈ کی تسلی کر گیا ہے تو یہ جن لوگوں کو بھی اپنے کیا کہنا چاہیے بزرگوں کے قریب ہونے کا جنون ہوتا ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی وائٹل ٹی جو ہے وہ بڑی ٹاپ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے میں ویسے گھر میں پچھلے کم از کم جب سے آپ کا برینڈ لانچ ہوا ہے وائٹل ٹی ہی لے کے آ رہا ہوں لیکن مجھے اس بات امر کی بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو جس طرح چوس لیا گیا ہے اب آپ وائٹل چلا چلانے جو بھی نہیں رہیں گے تو خیر وہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو یہ تمام وہ لوگ لوگ ہیں جو بزرگوں کی شفقت اور وہ کیا ہوتے ہیں التفات ہاں شفقت اور التفات حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ دروازہ جو ہے ان پیسوں سے کھل سکتا ہے اور وہ پیسے بہا دیتے ہیں تو پیسے بہانے کے نتیجے کے اندر پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے تو بہرحال ہماری دعائیں ہیں وائٹل ٹی والوں کے لیے بہت مخلص لوگ ہیں میری اطلاع کے مطابق آخری حد تک ایماندار بھی ہیں مطلب کہ جو چیز کہتے ہیں وہی دیتے ہیں جو ہے مطلب یہ نہیں کوئی رحم دل لیں کو پیسے نہیں لیندے لیکن پیسے بھی پورے لیندے ہیں لیکن چیز صحیح دیتے ہیں تولتے ہیں مند ریشف وہ کیا ہے وہ جتنے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ والی میرے زبان نوکے زبان پہ آ کے نہیں آئی تو وہ والے لوگ نہیں ہیں تو ہماری تمام تر ہم دردیاں ان کے ساتھ ہیں لیکن آج کل جو ہے وہ 
वाइटल वालों के साथ हुए हुए अब तक के लिए इतना ही अगले भी लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह तबारक वाली आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल के खुदा में तकसीम करने की तफ़ीकता करें